pedindo pra levar pau? E vai levar pau? Hum, boiô! E aí, família, tudo bem com vocês? Aqui é o canal do Play, estou aqui trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal, esse é novo no canal, meu parceiro, ou seja, muito mais muito bem-vindo, tá? E não perde tempo não, já dessa barra da descrição e se inscreve, se inscreve pra não estar tá perdendo nenhum vídeo ou live que eu trago aqui pro canal e quem já foi inscrito também já tá ligado, né? Já deixa aquele like padrão também, compartilha esse vídeo aqui, já pra tá dando aquela força aqui pro canal. E hoje, meus parceiros, meus compadres, estou eu aqui, mano. Você já para pra pensar. Tá olhando no social, olha pro centro da vila, olha pro social, olha aqui pro bolo. O bolo também não tem nada a ver. <risos> Mas, mano, olha pra ali pro social e vê. Mini play. Aí tu já imagina, mano. É a série de evoluindo uma vila do zero. Isso aí mesmo, mano. É aqui que a gente já tá. A gente já tá aqui no centro de vila de nível 4. Mano, e agora eu vou estar tá mostrando o que, mano? Vou estar tá mostrando a vilinha como que ela tá depois do último vídeo que a gente tinha trazido aqui pro canal. Olha só, mano, como que tá aqui, ó. Olha aqui como que tá. Já tem um layoutzinho mais ou menos, já. Já dá pra estar tá defendendo alguma coisa. E, mano, antes que eu esqueça, eu vou estar tá trazendo logo aqui o nosso centro da vila aqui pra cá. Sim, agora tá bonito. Agora tá, agora tá delícia. Agora tá sussa. O centro da vila aqui. E, mano, a gente... Fez bastante coisa aí desde o último vídeo, tá? Pra quem assistiu o último vídeo e também pra quem não assistiu, o link tá na descrição. Mano, no último vídeo aí a gente trouxe, que no caso foi o episódio 4, a gente tá aqui no episódio 5. Eu tinha acabado de estar tá upando o centro de vila nível 3 pra centro de vila de nível 4, mano. E agora a gente já tá aqui no centro de vila nível 4. Também tinha colocado metade dos muros de nível 3, mano. Agora a gente já tá com todos os muros de nível 4. Também tinha colocado tropas, tá? Tem pra colocado a arqueirinha pra upar, tinha um gigante ainda pra tá upando, quebra muro, ainda tinha goblin, mano, agora a gente já tá com todas as tropas full de centro de vila de nível 4. Não esquecendo também aqui do castelo do clã, também tinha comprado ele, mano, aqui ele já tá também aqui de nível 2, que é nível máximo de centro de vila nível 4, no caso a gente fez bastante coisa e o nosso centro de vila nível 4 tá basicamente quase todo full, tá? Na verdade ainda faltam algumas coisinhas pra tá upando, que no caso é as defesas que eu estou mais focado agora, tá? Como eu coloquei basicamente todos os muros já tá todos aqui de nível 4, todos, 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 tá bem bonitinho até, falta colocar algumas defesas, mano, basicamente algumas defesas pra tá deixando aqui o nosso centro de nível 4 pô, aí sim vai ficar bonito, vai ficar delícia, vai ficar galado. No caso, o que, que a gente vai fazer hoje, Play? A gente vai simplesmente tá upando aqui tanto o nosso morteiro como a nossa torre arqueira e também se desse pra tá upando uma tropa, a gente uparia, mano, porque, meu Deus do céu, mano, olha o tanto de elixir que a gente tem aqui, a gente tem tá sobrando, tá, tem tá sobrando e não tenho nada a poder fazer aqui no centro de vila nível 4, e aí já, já deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça realmente um push no centro de vila nível 4, mano, eu tava pensando eu que no centro de vila nível 4 não vai ficar tão interessante como se fosse no centro de vila nível 5 ou 6 ou 7, tá, então deixa nos comentários aí, tô pensando em tá upando ainda até o nível 7, não sei, imagina aí, mano, um push no centro de vila nível 7, é isso? Sim, vai ficar louco, louco, louco mano. Então é bom que a gente também aproveita E evolui mais ainda essa vila aqui E continua ainda com o quadro de evoluindo Uma vila do zero E mano, sem demora nenhuma O que, que a gente vai fazer? A gente vai aqui o nosso morteiro E também vai estar upando aqui a torre arqueira Mas mano, como é que eu faço pra estar upando esse bagulho? Simples e fácil, mano Bora farmar Sem demora nenhuma eu já bora farmar aqui Pra gente conseguir estar upando aqui Eu tenho um recurso necessário pra estar upando o morteiro Mas se eu colocar aqui o morteiro Eu não vou conseguir estar upando aqui a torre de arqueira Então o que, que a gente vai fazer? Simples e fácil Vamos farmar, mano. Então, como você já sabe, é padrão. Assim que eu achar uma vila, eu já volto aqui com vocês. Achei essa vila aqui que não é esses farms lá. Essas coisas todas, né? Mas é um farm aqui que a gente vai estar tá atacando aqui mesmo. Basicamente, 50k de cada a gente vai atacar aqui, mano. Vamos aqui, vamos ver aqui pro melhor lugar aqui pra gente estar tá atacando. A gente tá em busca de quê, Play? De ouro. A gente tá em busca de ouro. Então, vamos focar aqui em tá pegando ouro. E aí, eu já vou ficar bastante feliz. Então, vamos estar tá soltando aqui a tropa do Castelo Clã. Tá soltando o gigante AK. Barbarozinho aqui por trás, delicinha. Arqueirinha aqui também. Só vai. Tranquilo. Só vai, gigante. Só vai. Uma coisa que eu queria também estar tá upando de centro de vila é pra também poder ter feitiço, né, mano? Ter feitiço, acho que ficaria mais interessante os ataques, ataques de push. Tanto ataque de push como ataque de farm. Ter feitiços e também ter umas tropas um pouco melhores evoluídas, tá? Então, mano, já deixa no comentário. Esse comentário de você vai ser bastante importante. O que vocês acham, mano? Eu tava tá fazendo push somente quando chegar no centro de vila nível 7. Sussa, então já deixa nos comentários aqui que é bastante importante. 40% vamos estar tá farmando aqui basicamente toda. Será que vai ser PT, mano? Não sei. Vamos ver aqui. 46%. Tá pegando basicamente todo o farm aqui do Xing Ling Ling lá. Do clã lá 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 lá. Que merda, hein? <risos> 52%. Delicinha, só vai, ainda tem bastante arqueirinha aqui por baixo 
Tem bárbarozinho ali por cima. Que boinha. Basicamente já pegou quase tudo de ouro aqui do Xigling. Falta muito pouca coisa aqui. Mil, falta ainda um mil de ouro. Sussa, vai arqueirinha, vai minha linda, vai bonitinha. Vai batendo aqui, vai batendo. Se bem que nem preciso de elixir, né mano? A gente já pegou aqui basicamente quase tudo de ouro. Que é o que eu necessitava pra tá upando lá as defesas. E tá sussa, mano. Vamos dar esse aqui o ataque de boinha, 76%. Porcentagem não importa, o que importa que é o farm. A gente roubou basicamente todo o farm ali do nosso adversário. A gente já tá com todos os potes aqui, quase todos lotados. Que no caso falta o ouro. Então o que, que a gente vai fazer, Play? Ah, mano, agora que eu lembrei. Tem uma coisa aqui que eu esqueci. O que foi, Play? Sim. Campamento, mano. Dei mole, hein? Dei mole. Então, mano, o que, que a gente vai fazer? O que, que é mais importante ainda pra tá ajudando nos ataques, mano? Simplesmente o pack e o acampamento, mano. Tá de nível 3, a gente pode estar tá colocando aqui, liberando pro nível 4. Então, o que, que a gente vai fazer, mano? Vamos tá upando aqui o acampamento pra tá liberando espaço também. 100 mil de elixir é mais ou menos caro, mas a gente vai tá gastando aqui pra tá liberando tropas. Então, só vamos. 1, 2, 3 e... Foi! 5 horas aí a gente vai ter liberado o acampamento de nível 4 e vai estar tá ajudando bastante para ter mais tropa para a gente poder atacar. E mano, o que, que a gente vai fazer agora também? A gente vai estar tá colocando aqui, mano, vamos colocar aqui o morteiro ou a gente coloca aqui essa defesa aérea. O que, que vocês acham, mano? Morteiro ou defesa aérea? Eu e por enquanto não. Vamos ver aqui. A gente vai olhar aqui o histórico, o que for mais necessário a gente vai estar tá colocando. Tem aqui balão. Ataque de balão, teve aqui ataque de balão. Teve... Mano, tem muito ataque. Mano, Deus do céu, tô levando muito ataque de balão. Tô levando muito ataque de balão. E, mano, o que, que a gente é mais necessário agora? Agora, no momento, é o quê? Vamos upar aqui a defesa aérea. Eu vou deixar um pouco de lado aqui o morteiro. Vai ficar pra depois. E vamos estar tá upando aqui a defesa aérea. Mas ainda bem, ainda não tenho o recurso necessário. Então, o que, que a gente vai fazer? Simples e fácil. Vou estar tá procurando mais uma vila pra falar. Vamos ver se a gente consegue estar tá achando de primeira aqui. Não. Vamos passar essa aqui também. A gente acessa de primeira aqui, mano. Seria uma delícia. Seria uma delícia. A gente já atacava aqui. O que, que é isso, mano? Vamos atacar aqui mesmo. Achou essa vila aqui? Tá pedindo pra levar pau? E vai levar pau. Hum, boiola. Tem tropa no castelo do clã? Não tem. Sussa. O que a gente vai fazer aqui? Já vamos eliminar aqui as defesas dele aqui, mano. Vamos soltar aqui os gigantes de boinha. Soltar aqui o barbarozinho. Arqueirinha. Vamos ali também, ali por cima. Soltar as arqueirinhas já pra ir limpando e pegando o recurso que a gente necessita. Os quebra-muros eu vou estar soltando ali só pra não estar voltando junto com eles. Não gosto de estar voltando com tropa. Bárbarozinho já tá ali, já focou ali também no canhão. Delicinha. 90 mil de ouro é o que a gente precisa pra tá lá upando a nossa defesa aérea. Só vai, só vai. Vai subindo o recurso. Isso é lindo. Eu curto pra caramba tá olhando ali só subindo, mano. Só subindo. Lá vai o ouro, ó. Olha o ouro subindo. Só vai, ouro, meu filho. Vamos fechar sem k mano. Sem k fica sussa. Elixir também a gente aproveita pra tá pegando aqui um pouco. Vai ser PT, mano. Vai ser... Ó o cheirinho, ó. Estão sentindo aí, mano? Na casa de vocês, mano? Vocês estão... Ó, 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 aqui, mano. De novo, ó. Cheirinho de PT, parceiro. PTzinho aqui. Nem queria, mano. Nem queria, mas... Ele pediu pra levar pau. Vai levar aí. Não coloca o layout direito, mano. E fica aí, mano. 100k de ouro aí. Até mais do que a gente necessitava. Que é somente 90 mil de ouro. A gente vai estar tá voltando lá. Pegou todo o farm. Que no caso ele tinha nos oferecer. E, mano, o que, que a gente vai fazer? Vamos estar tá upando aqui. Nossa, defesa era. Sussa, 90 mil. É 1, é 2, é 3 e... Foi... 90 mil, daqui a duas horas a gente vai ter a nossa defesa aérea aí pra estar tá ajudando nas defesas contra balões e seja qual for ataque aéreo que vier aqui, mano. E agora, o que a gente vai fazer, mano? Agora a gente não tem disponível, no caso, o terceiro construtor. O que, que eu vou fazer? Eu vou estar tá juntando as gemas, eu não quero estar tá colocando gemas aqui na vilinha, tá? Que no caso, na mini play, só quero realmente estar... Tá farmando e evoluindo sem estar tá comprando gema para mostrar a vocês o quanto que dá sim para estar tá evoluindo sem gemas. É uma dica, mano, uma dica mínima que vai fazer uma grande diferença, tá? Aqui nesse jogo chamado Clash of Clans, que se tu fizer vai ajudar bastante aqui na evolução da tua vila e no teu farm e evitando tá perdendo bastante recurso quando um adversário for atacar. Que dica é essa? Me dizem que eu fiquei grosso. Seguinte, mano, quando tu tiver farm, quando tu fizer aquele teu ataque de bônus de área e conseguir aquele teu bônus de área, que no caso é as 5 estrelas que tu consegue, tu consegue recuperar aqui no caso o teu bônus de área que a gente tem aqui na torre do tesouro que é no castelo do clã, vem pra cá, olha que lindo mano, lindo, lindo, elixir e ouro esse bônus de área é quando se completa 5 estrelinhas, no caso é uma forma de o Clash of Clans te presentear por fazer ataques, né, entrar na tua vila, atacar e tudo mais, eles vão lá e te presentear então quando acumula 5 estrelinhas 
em ataques a gente consegue recuperar aqui o nosso bônus diário. Então uma dica é o que, Play? A dica é o seguinte, mano, assim que tu conseguir esse bônus diário e não tiver construtor disponível, não tira aqui do teu caixa do clã, simplesmente deixa lá, não recupera, senão vai vir aqui pro depósito de ouro e elixir se tu sair da tua vila, não tiver nem o escudo, nem a vila de guarda, mano, a única coisa que vai acontecer é o teu adversário vir aqui atacar e levar bastante recurso. E estando dentro do castelo do clã, não vai levar muito recurso, porque a porcentagem é muito mínima, estando aqui dentro do castelo de clã, tá? Então fica com a dica aí, uma dica muito interessante, uma dica muito boa. E é nóis, mano. Valeu pra quem assistiu até aqui. Aquele abraço, a gente evoluiu bastante coisa aqui na nossa mini play. A CV4 tá bastante linda, não se esquece de estar tá comentando se quer que eu evolua até o centro de vila nível 7. Tô pensando bastante em estar tá evoluindo e com, dando continuidade de evoluindo uma vila do zero. É isso aí, família. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de estar tá comentando que é bastante importante pro feedback aqui do vídeo. E é nóis. Valeu pra quem assistiu até aqui. Aquele abraço. Valeu, até a próxima. Valeu, eu. Fui.